Enhorabuena. Los ingredientes son fáciles de conseguir, los tenemos generalmente en casa y si no, seguro están en el mercado. Vale, vamos a empezar con los 100 gramos de tocino, 100 gramos de parmesano, ya los 16 huevos, un zucchini, los 2 kilos de papa, un kilo de cebolla blanca, los hongos, el tomate después para preparar un bocata o pan con tomate como lo llamamos en España. El aceite vegetal, aceite de oliva, sal y si no me equivoco no me dejo nada. Un poquito de condimento. Un poquito de condimento, sal, pimienta, aceite, ¿no? Digo, te viniste rebelde hoy, no querías leer la receta. No, ¿no? Eh, eh, no me la dejan ver, no sé cómo lo vamos a hacer. Bien, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar a preparar el sofrito, ¿no? Que es la base de la cebolla, que la vamos a sancochar, como llaman acá, lentamente. Y después le ponemos la papa, que es como se preparan normalmente en España, ¿no? Hay gente que te coge la papa, la fría, que la junta con la cebolla. Pero no es lo mismo, ¿no? Intentamos así darle un poco con la papa el, dul el dulzor de la cebolla y eso, ¿no? Muy sencillo. Ya tenemos la cebolla. No sé si se quiere cortar el dedo, no hay problema. Está molestando porque sabe que no soy muy amiga de la cebolla. Ah, o sea que hoy te viniste bipolar. Me estabas diciendo que le, le encanta la cebolla. Es mentiroso, me está molestando a propósito por si acaso. Ok, muy bien. ¿Por qué le hacer eso? Un día me corté la uña. No te cortaste. Así, así que más bien que el cuchillo estaba filoso, porque si no el corte hubiera... No me dolió. Pero, o sea, corté la mitad de mi uña por acá. No sé si lo logras ver. Ahí, cortó la mitad de la uña. ¿Y alguien encontró la uña que comía? No, no, no pudo, no pudo cortar no, completa. No está bien. Nunca más quise hacer eso. Y es muy sencillo, ¿no? La forma de coger el cuchillo, la forma de colocar los dedos. Si tú colocas los dedos bien y el cuchillo siempre inclinas un poquito para afuera, Nunca le cortarás, ¿no? Fácil, ¿sí? y Directamente. A ver, Gustavo. Ajá. ¿Verdad, Gustavo? Ah, ¿Es el Gustavo se ¿Sí? pondrá a cortar, ¿no? Y nadie me felicitó por, por el día del padre. Todavía padre, no el padre. Padre. Sí, ¿Eh? ¿Qué me dio? ¿Qué, ¿Qué me ¿Qué me dijiste? Padre, todos los vicios, ¿o qué? Ah, no. Yo, ni siquiera me preguntaron ¿eh? ¿Qué ¿Vos sexo? me dijiste que no tenés hijos? ¿Qué sexo va a ser? Si va a ser mujercita, mujercito Ay, ¿no? Mentira no. Pero a ver, ya solamente preguntaron de aquí a nueve meses Porque hoy es viernes y nos vamos a enterar ¿no? Ah, hay nueve meses, ok <risa> Mañana va a poner a cosechar su tubérculo Y va a decir, nació la papa <risa> Ya, ya vamos a estar con la cebolla Son cuatro, ¿no? Son cuatro, sí. Eh, hay, hay gente que le gusta con más cebolla, hay gente que le gusta con menos, ¿no? Y con mucho menos. Ah, a mí me gusta con harta, ¿no? Cuando está bien sofrita y bien sancolchada le, le da una cremosidad también a, a la tortilla, le da un poco de dulzor, ¿no? Y, y además la cebolla es muy buena para la circulación del cuerpo, ¿no? Para la sangre. Es buena para la circulación. Para la vista. Es bronco de bronco de dilatadora también para los problemas de asma, cuando son niños. Hay, hay un remedio que me daban de niño, no un remedio, que se licuaban la cebolla con miel y te la tenías que tomar. Sí, es bronco de bronco dilatador, ¿no? Cuando tienes problemas de asma. Vamos a continuar, ¿no? Y ya, ya pusimos la cebolla a sancochar. Y esto está sancochando. Que es mejor que suelte lentamente su agua y de esa manera se va cociendo. Y nos pondremos con la papa, ¿no? ¿Y cuánto la tiempo tiene que estar así? Unos 25 minutos hasta que esté a media cocción, más o menos. Y entonces ya le pondremos la papa bien finita, cortada y se te va a terminar de cocer. Bien. Estoy aprendiendo, la verdad. ¿Qué hiciste? Del, del vegetal. Un aceite vegetal. En España se prepara con aceite de, de o, o oliva normalmente. Pero por cuestión de, de, de sabor también, que hay más en Bolivia, que prefieren el aceite en vegetal, ¿no? Yo a veces no entiendo, te digo, o sea, en las ensaladas sí logro sentir la diferencia de un aceite de oliva a un aceite de girasol, pero cuando cocino, no... No, a ver, normalmente el aceite de, de oliva es para que te lo comas sin cocinar, ¿no? Porque tú respetas todas sus propiedades, sus propiedades que es rica con, con un montón de sustancias, ¿no? Para el organismo que 
que si lo cocinas si lo pasas de 75 grados de temperatura ya pierdes ¿no? es, muy, es mucho mejor solo para ensaladas y esas cosas que no para cocinar sí que en ciertos países como en España como que hay mucho está al mismo precio que el aceite de oliva que el vegetal lo utilizamos para saltear para pedir, para Ay, acá es mucho más caro acá es un 100% más caro ahí la suya ya está oliendo bastante bien bueno, sí, bien, 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 bien tranco, la, tranco, ¿cómo es bronco? bronco de la tarde bronco de la tarde muy bien, continuamos aquí en el sector de la cocina a ver Omar, coméntanos qué es lo que tenemos que hacer ahora pues ya lo tenemos listo como habíamos dicho, la cebolla ya se sancochó y hasta a media cocción nos interesa que esté muy muy suave ¿no? para justamente suave para cuando nos la comemos a la gente que no le gusta la cebolla no la nota, ¿no? Está muy cocida y no la nota. Eh, Omar, ¿este plato es típico español? Es típico español, hasta hay sus restaurantes que solo se, se dedican a vender un montón de ¿Y de qué de tortilla, de España? ¿no? ¿O de todo? Es de todo, en, en general es un plato típico más de la zona de Madrid, ¿no? Que normalmente se preparan que son altísimas, no son enormes y siempre se acompañan con pan con tomate, ¿no? Es algo muy típico allá, ¿no? Es la primera vez que yo voy a probar una tortilla española, ¿no es cierto? Es cierto. No sé si la probaste antes o no. No, primera vez que la voy a probar, pero yo no soy muy amiga de la, de la cebolla, la había dicho. Ya, no, tranquila, no. No se siente. Yo pienso que no la sentirás, ¿no? Ya tenemos la papa, la vamos cortando chiquita, para que su cocción sea más rápida también, que nos interesa. Me da miedo que se corte vaya un dedo por ahí, en remedio. Esperemos que no, que después tengo que irme para el restaurante a trabajar. Con Omar Vega Viernes para ponerle todo perfecto que usted necesita a sus comidas. ¿Con qué continuamos, Omar? Ya, ya el sofrito ya está listo, ¿no? La papa con la cebolla. Si ven, la papa ya se va rompiendo. Eso significa que su cocción ya está. Nos interesa bastante que la mezcla no sea muy firme, ¿no? Que sea más puntuosa, ¿no? Cremosita. Esto lo tenemos listo. Nos ponemos a preparar la primera tortilla, la clásica. Ya, te ayudo. ¿No? Si quieres. Si, si me puedes ir rompiendo seis huevos, por favor. Seis huevos. ¿Cuál es el siguiente paso? Esto no el bien. siguiente paso, los huevos los vamos a salpimentar, le pondremos la parte del sofrito que necesite y vamos a preparar la... Y empieza la tortilla. Y empieza la tortilla. Quiero hacerte una consulta, Omar. Eh, ¿Puede ser que alguna persona en casa esté pensando y diga, quiero meterle puré de papa? No. No se puede hacer así. Es que no quedaría igual, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Tenía que ser la papa sancochada y sin crema ni nada, bien, bien macerradita. Estás cambiando la receta, no sería la clásica tortilla. Es que como no estoy aquí sentado en la silla de Alexia, me voy a contar cuál es. Pone la pierna bien, por favor, Gustavo. Tiene que ir cruzada. Ya está. Esto ya lo tenemos. Cruzada la pierna, Gustavo, ¿en serio? No puedo, pues. ¿Cómo no? Tiene que imitar tal tal cual. Ya. Ya. Voy a, voy a cumplir... Las manos, las manos, las manos. Así, como toda una... Suficiente, como toda una... Saquen esta silla, me siento raro. Ya, ya tenemos los huevos. Bien. ¿Cuántos huevos son para recordar? Seis, Seis huevos en este caso. Muy bien. Seis huevos. Para todas las tortillas es la misma mezcla de los huevos. Sí, es la misma mezcla de los huevos. Todo depende de la cantidad y de la altura que le necesite estar, ¿no? En este caso... No pretendemos darle tampoco mucha altura, ¿no? Más planita. La misma papita que ya tenemos. Con esta cantidad de ingredientes, ¿cuántas tortillas? Nos saldrá la clásica, la de hongos con tocino y la de zucchini con parmesano. Nos van a traer, nos tres van a traer las tres. Las tres. ¿Este plato cómo se consume en España? ¿Es una merienda, es una entrada, es un acompañamiento? Esto normalmente se consume... Como un piqueo, ¿no? Antes del almuerzo, antes sí, de, una entrada, una entrada. De, de la cena, o hay gente que lo consume de, de desayuno, pan, con su. Perfecto, el desayuno. Que y que bien. Qué rico. Hablando de desayuno. Uh, uh. Después, después. Desayuno. 
No. Bueno. Ok, muy bien. Entonces, pues ya lo tenemos listo. Lo dejaremos un momentito por acá. El, el huevo lo que hace es que esté bien, o sea, bien unido todo, ¿no? El huevo lo que hace es que cuaje, ¿no? Cuando coge... Cuando lo pones al fuego y... Sí, y que todo se mezcle bien, ¿no? Es que está todo una masa, ¿verdad? Toda una masa. Vamos a probar este sartén, si, si no se pega, ¿no? Es importante que sea con una sartén que sea de teflón, que no se pegue, ¿no? Porque si no, no, no salen las tortillas bien. ¿Puedes utilizar un antiadherente o algo así? Mejor, ¿no? Se puede, ¿no? En este caso están eh, de mi restaurante, ¿no? O, porque no sabía si tenían acá. Pero vamos a probar. Mira algo interesante. Algo muy interesante que estoy aprendiendo. A ver, ¿cuál es el movimiento para que se vaya cubriendo la tortilla? Para que se vaya cubriendo, ¿no? Que, que lo que nos interesa es que cuando le demos la vuelta no, no se desparrame, ¿no? Oye, creo que toda mi vida he hecho mala tortilla, mal ahora que te veo. Puede ¿No ser, no lo dudaría, ¿no? Oh. Dale cinco, bro. Soy tu pan. ¿Por qué el movimiento? De nuevo el movimiento, ¿qué hace? No, ya no. Es a, Solamente al principio. Al principio, ¿no? Para que toda la superficie que al principio cuaja se suba y todo el huevo que está encima que no está cuajado se baje, ¿no? Algo que me decías que era para el momento de dar la vuelta. En el momento de dar la vuelta, que necesitamos que, que su cocción sea más, más o menos ya la mitad, porque si no la damos al plato se torrea. Se va a dejar ¿no? Esta es la que preparamos con el calabacín, eh, con el hongo y con el tocino, que lo salteamos un poquito, lo mezclamos con el huevo y con parte de la papa con, con cebolla, ¿no? Y ya tenemos lista la primera que la dejamos encima de nuestra onda. Esa yo la hice. Mm. Ver, yo no lo esta es la primera, es la normal, la de pava con cebolla, la de todas las vidas. Esta para usted, cebolla y huevito. Eh, eh, estamos preparando un poco de pan tostado para después juntarlo con tomate y un poquito de aceite. Vos tenés que culturizarte, Gustavo, y tenés que primero comer la que es eh, la más común. Ya, está bien. No hay problema, igual ya. la voy a estar entera, va a ser mía. Mientras va a ser Oye, Alexia, bájate de ahí, no, mira que está alto hoy día. Es que esos zapatos, oye, sabes que de verdad son más altos y son más cómodos. No, hermano, ¿qué estás haciendo? Está, está tomando vitaminas, ¿qué, ¿qué le estás dando? Es la pubertad, estoy en crecimiento. Está en crecimiento, Alexia. Claro, sí. eso es. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos para que no se nos queme? Igual el fuego muy lento, ¿no? Igual sí. al principio se empieza con fuego alto, ¿no? Bien. Para justamente porque necesitamos que cuaje y, y al darle la vuelta y después lo se, se baja intensidad suave en media para que cuaje bien y le podamos dar la vuelta, ¿no? Es recomendable que sea también de teflón, ¿no es cierto? Para que no se pegue. Es recomendable que sea de teflón, es lo que estoy por ver si se pega. <risa> estoy viendo, estoy viendo. Bien, aquí, yo pensé que el humo venía aquí de, de, de la olla, viene de él, así, la concentración. Ya, 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 ya
Pobre. Qué complicado. Está bien. <risa> tada, vamos a dejarlo en tada. Tada. Es tada ¿no? Pero bien, ya, esto lo, lo vamos a, a dejar que cuaje un par de minutitos más, le vamos a dar la vuelta y nos pondremos con las de cojines, ¿no? Y para Muy bien, van a estar listas para probarlas. Van a estar listas para probarlas, en 10 minutitos las tendremos las tres. Estamos listos con estas delicias de la mano de Omar Vega, hoy viernes, tortillas de los diferentes sabores para poder acompañar o recibir a tus invitados, Omar, excelente. Esta me serviría perfecto para el día del padre, mientras van llegando los invitados a casa, las vas cortando, un poquito de pan con tomate, y sí, perfecto, ¿no? Te echaron, te ganaste una tortilla, gracias por estar con nosotros el día de hoy, fue un placer tenerte, la pasamos muy pero muy bien y esperemos tenerte pronto nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, es más, aprendí bastante ya desde hoy día voy a hacer mis tortitas para el de, de, tortillas, perdón, para el desayuno, así que sacando provecho de todo el programa, muchísimas gracias a todos perdón, los que, que nos ven. Y... Ya, esa para vos. Perfecto, ¿Cuál es para mí? ¿Cuál me gané? Esa te gané. Esa, la más bonita. Me la llevo a casa. Claro que sí. Chao, chao, chao. Chao, chao. Enhorabuena.